Welcome to the class, students. As always, I'm so happy to see you here. Let's start with our class for today. You know, there is our classroom presentation tool, and you must open your books in order to start with our class for today. Let me see, let me check. I'm gonna show you this part. You know, the previous class, the previous lesson, you were learning about some different, right? For example, we're talking about celebration, you know? Here we have the part that says, let's celebrate. And here we learn a song. Do you remember the song? That's the song. It says, it's party time, so come outside. Let's enjoy the fun with everyone. What are you doing? We are listening to music, right? Do you remember? I'm gonna play this song for you. You're gonna sing with me. I'm gonna stop now, the backing track music, and let's start with this. It's party time, so come outside. Let's enjoy the fun with everyone. What are you doing? We're listening to music. We're holding hands and we're dancing in the street. It's party time, so come outside, let's enjoy the fun with everyone. What are you doing? We're, we're drinking, drinking lemonade and we're eating snacks, there's a lot of food to eat. It's party time, so come outside, let's enjoy the fun with everyone. What are you doing? We're playing games and we're taking photos, there are lots of to meet. It's party time, so come outside, let's enjoy the fun with everyone. Oh, really nice. That was the song about the party, this let's celebrate, right? Now, well, let's continue, students. I have something else to show you here. The previous lesson, we were talking about uh, some differences here. No, then we're, we were learning about the Nash reading and the dinner party too. And then we made a review and then we were talking about some animals. You know, the previous lesson, we were talking about some animals. Now here, I have something to show you. Uh, pay attention, there it is. Oh, okay, you're gonna listen and repeat, okay? In order you remember the uh, uh, the animals, okay? Crocodile. 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 Elephant. 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 Giraffe. 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 Hippo. 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 Lion. 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 Monkey. 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 Snake. 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 Tiger. 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 Zebra. 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 Okay. Now, this is something that we have to learn today. Yeah? Okay, here we have uh, some animals. Now we're learning about some uh, abilities about the animals. No, can a snake swim? Yes, it can. Uh, can a snake fly? No, it can't, etc. Right? Yes, it can. No, it can't. Yeah? Now, let's see. Let's just start with this topic. This is the new topic here. Oh, I'm going to show you this on this part. And please, let's start with, uh, I'm going to start with my friend, uh, Jeremy. Hello, Jer. Jeremy, hello. Okay, Jeremy. Hello, teacher. Okay, Jeremy, please. You are going to listen and repeat this part, okay? This part says, uh, grammar. Grammar. Lesson two. Lesson two. One. One. Listen and chant. Listen and chant. Oh. Oh. There's a tiger. There's a tiger. 
Is the tiger sleeping? Very sleepy. Shh, shh. Yes, it is. Yes, it is. Okay, very good. Thank you very much, Jeremy. That's correct, right? Oh, you are asking if the tiger is sleeping, right? Can you imagine you are the savannah? No, and be careful about the tiger sleeping. I'm going to continue with another student, Estrada Abal. Okay, hello, Isael. Hello, teacher. Okay, please, Isael. You have to tell me about this. Listen and repeat. Oh, there's a snake. Oh, there's a snake. There's a snake. There's a snake. Is the snake sleeping? Is the snake sleeping? Shh, shh. Shh, shh. Yes, it is. Yes, it is. Okay, but the snake is sleeping, Estrada. Yes, it is. Shh, shh. Estrada. Yes, it is. Shh. Yes, it is. Yes, it is. Oh, great. That's correct. It's a sleeping snake. Okay. Thank you very much, Estrada. Very good. Yeah, you're a good actor. Now I'm going to ask another student. Uh, I'm going to call here Romero, Martel. Hello, Johanna. Hello. Okay, Johanna, please listen and repeat. Oh. Oh. There's a crocodile. There's a crocodile. Is the croc sleeping? Is the croc sleeping? Snap. Snap. It's not. It's not. No, it isn't. No, it isn't. Very good. Thank you very much, Martel. Now I'm going to ask another student. Let me see here. Uh, Jasmine. Hello, Jasmine. Margarita, hello. Hello, teacher. Okay, listen and repeat, please. Help, there's a crocodile. Help, Help. there's a crocodile. Is the croc running? Is a croc running? Snap, snap. Snap, snap. Yes, it is. Snap. Yes, it is. Snap. Okay, very good. Thank you very much, uh, Jasmine. No, okay, we have here, you know, about a. Uh, this is a song, okay? This is a song about some animals, and you're going to listen and chant. Pay attention. There's a tiger. Is the tiger sleeping? Shh, shh. Yes, it is. Oh, there's a snake. Is the snake sleeping? Shh, shh. Yes, it is. Oh, there's a crocodile. Is the croc sleeping? Snap, snap. No, it isn't. Help, there's a crocodile. Is the croc running? Snap, snap. Yes, it is. Snap. Okay, now we have something else here in this part, yeah? Uh, I'm going to ask here uh, Basilio Nieto. Hello, Billy. Hello. Is Billy there? Hello, hello, teacher. Okay, hello, Billy. Please, you're gonna listen and uh, repeat this part, okay? Two. Two. Listen and read. Listen and read. Is the giraffe eating? Is the giraffe yes, eating? Yes, it is. Yes, it is. Are the zebras drinking? As a zebra chicken. Are the zebras? Are the zebras? Drinking? Drinking? No, they aren't. No, they aren't. Okay, excellent, Vili. Thank you very much. That's right, no? We have here some examples. And now I'm going to continue with another student who's going to be here, Encarnacion. Aldair. Hello, Encarnacion. Hello, teacher. Okay, please, Aldair, you're going to listen and repeat. Are you looking? 
Are you looking? At that giraffe? At that giraffe? Yes, I am. Yes, I am. Are you taking photos? Are you taking photos? No, we aren't. No, we are. We aren't. Okay, repeat the uh, uh, encarnación. We aren't. We aren't. Excellent. That's right. Thank you very much, Encarnación Mendes. Okay, now we have here, students, some examples. I want you to pay attention here, yeah? Quiero que presten mucha atención a estos examples que tengo aquí because we're going to work on different examples using this grammar. Yeah, pay attention. You know, students, ustedes saben que cuando eh, yo voy a hablar en singular o voy a hacer referencia en singular, siempre voy a utilizar qué cosa? El is, ¿verdad? Nosotros decimos el is es para hablar en singular. ¿Ya? Vamos a poner así. Singular. ¿Ya? Luego también hay otra palabrita que yo utilizo para hablar en singular. ¿Cuál es esa palabrita? Es la palabrita it o el pronombre it. ¿Ya? El pronombre it también lo voy a utilizar para comunicarme o hablar en o hacer referencia en singular. ¿Ok? Claro, right? Fácil, ¿verdad? Ahora, tengo que tener en cuenta y considerar lo siguiente. ¿Ya? Hay otra palabrita. Vamos a poner aquí. Que yo utilizo cuando quiero hacer referencia o quiero hablar en plural. Si yo utilizo is para singular, are, lo voy a tener que usar para, ¿qué cosa? Para plural. ¿Ok? Vamos a hacerlo de esta manera. R is for plural. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo, el pronombre que siempre voy a utilizar con R, porque es un pronombre en plural, que se usa para plural, va a ser el day. El day también se utiliza para plural. ¿Ya? Entonces, vas a tener en cuenta lo siguiente. Is se usa para singular, are se usa para plural. Ya, aquí está. Is singular, are plural. It para singular, they para plural. Entonces, de aquí yo puedo decir, ¿no? Plural, plural, they are. Singular, singular, it is. ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta esta pequeña referencia. Because we have here some different examples. Aquí tenemos diferentes examples about this. Yeah? And pay attention. Aquí, for example, me dice, no? Me pregunta. Is the giraffe eating? Me está preguntando en singular. Is the giraffe eating? Ahora, yo puedo responder esto de dos maneras. Si es affirmative, yes. Si es negative, no. ¿Verdad? Entonces, en este caso diré, yes, it is singular, pues, ¿no? Giraffe is. Entonces, yes, it is. ¿Ve? Singular. It is. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede en el siguiente example? Me dice, are the zebras drinking? Ok, entonces, I have to look here. Estoy preguntando ahora en plural. <coughs> are the zebras. ¿Ve? Are the zebras drinking? Ahora mira lo que tengo aquí. Dice, no, they aren't. ¿Ve? Si yo pregunto con are, estoy hablando en plural. Entonces, ¿qué tengo que usar para plural? Are y they. Pues, ¿no? Entonces digo, no, they aren't. Y si fuera affirmative, diré, yes, they are. ¿Ok? Now, let's see. The next example. Mira aquí. Te dice, are you looking at the giraffe? Aquí tienes que tener en cuenta lo siguiente. Este you tiene doble significado. Uno, para preguntar de manera directa, ¿no? For example, digo, ¿no? Eh, hey, este, Jeremy, are you looking at that giraffe? ¿Estás tú 
Are you? ¿Te das cuenta? Are you? ¿Ve? Are you looking? ¿Estás tú mirando a esa jirafa? Are you looking? O también puedo utilizar de manera plural. Puedo decir, are you, no, for example, hey, chicos de quinto de primaria, are you taking photos? ¿Están ustedes tomando fotos? Are you taking photos? Entonces, careful, ¿verdad? El you lo puedo utilizar para preguntar, ¿estás tú? O también, ¿están ustedes? ¿Ya? Entonces, por eso es de que yo aquí voy a tener dos tipos de respuesta, ¿no? Are you looking at the giraffe? At that giraffe, Jeremy, ¿estás tú mirando a esa jirafa? Si es affirmative, yes, I am. Negative, no, I'm not. ¿Ya? O puedo preguntar a todo el salón de quinto de primaria, ¿no? Puedo decir, hey, chicos de quinto de primaria, are you taking photos? ¿Están ustedes? Are you taking photos? Puede ser, yes, we are, o no, we aren't. ¿Ya? Entonces, careful about that. Careful about that, yeah? Uh, now, in this part, we are gonna work. It says, uh, I'm gonna ask here my friend, Gosar. Hello, Fatima. Fatima, hello. Hello. Okay, Hello. Fatima, please. Listen and repeat. Three. Three. Look at the photo. Look. At the photo. At the photo. Right. Right. Is the elephant. Is the elephant. Drinking. Drink. Drinking. Drink. Drinking. Drink. Drinking. Drink. Drink. Ok, pero si decimos drink, es solamente está aquí, drink. drink. Esto vendría a ser drinking. A ver. Drink. Drinking. Let's continue. Yes, yes, it is. It is. Ok, very good. Thank you very much, Fatima. Now let's continue with another student. Let me see with... Uh, Álvaro, ok. Let's work with Álvaro. Now, please, Álvaro, read number two. Is the elephant sleeping? Okay. Now, you have to answer this. We have to look at this part. No, vamos a ver a esta photograph. No, and we have to answer. For example, Fatima nos leyó este primer example, no? Que preguntaba y decía, is the elephant drinking? Observamos al elephant. And definitely, right? No? The elephant is. The elephant is drinking. Está bebiendo. Yes, it is. And now, what about this question, eh, Álvaro? What can you answer? ¿De qué manera responderemos esto? No. Uh -huh. Tell me more. No. What else? ¿Qué más? Solamente no. Mm -hmm. What do you think? Álvaro. Estoy preguntando en singular o en plural, Álvaro. En plural. Plural. O sea, aquí me dice, is the elephant sleeping? Singular. Singular, ¿verdad? Te está utilizando is, ¿te das cuenta? Entonces vamos a utilizar it is. Oh, very good. Entonces mi respuesta también tiene que ir en singular, ¿verdad? Entonces, ¿cómo diré? No, ¿qué más? Fíjate en la parte superior izquierda. ¿Qué utilizo? En la parte superior izquierda de tu pantalla. ¿Qué utilizo para hablar en singular? Uh -huh. Vamos, tell me, tell me, Álvaro. What do I use? It is. Ok, no. It. Pero solamente será is, Álvaro. Really, are you sure? Solamente será is. O tendrá que ir algo más. Si es negativo, si es negativo. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Ahí le falta algo más después del is. 
Uh -huh. Mira la canción que dice, ¿no? Oh, there's a snake. Oh, there's a crocodile. Is the croc sleeping? Snap, snap. No it is o no it isn't. What do you think, Álvaro? No it is o no it isn't. Mm -hmm. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo dice? Is the crocodile, is the croc sleeping? No, it's... It's sin, is, isn't, is, ¿verdad? Entonces, is, recuerda, cuando es negativo, tengo que siempre reafirmar la negación. No, it isn't, ¿ya? Si es afirmativo, si es afirmativo, se queda simplemente en it is. Pero en negativo hay que reafirmar la negación. No, it isn't, ¿ok? Now let's continue. What about the next part? I'm going to ask here, a, well, another student. Amasifuen, Bruno Xavier. Hello, Bruno. Hello, teacher. Okay, Bruno, please. You have to answer this number three. Read, read the question, please, Amasifuen. R. 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 T. Zebras. Zebras. Mm -hmm. No sé cómo se pronuncia. Sitting. Sitting. Ok. ¿Are the zebras sitting, eh, Bruno? Let's look at the picture. Miramos a the picture. Miramos a la imagen. ¿Are the zebras sitting? Do you remember what is sitting? ¿Te acuerdas qué cosa era sitting? Eh, no me acuerdo. Stand. Stand up. Sit. Sit down. Yeah. yeah, sit, right? Sentarse. Are the zebras sitting? Bruno Xavier? Yes. 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 Look, look at the photograph. Mira las fotografías donde están encerradas en un círculo yeah. de color yellow and blue. Are the no. zebras sitting? Oh, yeah. No. Mm -hmm. Ok. Entonces, ¿cómo responderé? Respondo con it. La pregunta al, uh, sorry, este Bruno Xavier. La pregunta está en singular o en plural? Cuando en te dice, plural. oh, ya, yeah, no, are the zebras, are the zebras sitting? What's the answer? ¿Cómo responderé entonces? ¿Qué tendré que usar? Fíjate no, en are. El... Ok, are, está bien, tengo que utilizar are, pero antes del are hay algo que tengo que utilizar. Fíjate en la parte superior izquierda de tu screen, de tu pantalla. Not, not they are. Oh, very good. Utilizo they are. Hay algo más que falta ahí. Falta afirmar la negación. ¿De qué manera afirmo la negación? ¿De qué manera lo afirmo? Hace un momento le decíamos a Álvaro que cuando utilizas is, tienes que afirmar la negación diciendo no, it isn't. En el caso de they, ¿cómo dirás? No, they. They are. They are. Vamos, ¿y cómo afirmamos esa negación? No, they are. Fíjate en los ejemplos del cuadro verde. ¿Ves el cuadro verde? Encima del ejemplo que estamos haciendo. No, they aren't. Oh, they aren't. Excellent. Ahí está. De esa manera hacemos the negative sentences. ¿Ok? Thank you very much, eh, Bruno Sevier. That's correct. ¿Ya? Yeah? That's the answer. ¿Ok? Are the zebras sitting? No, they aren't. No, they are not sitting. They are walking. They are standing up. Now I'm going to ask another student. Let me see. We're going to do this with my friend. Who's going to do this? A ver, let me check. Cruz Valdivia, Kiara. Okay, Kiara, hello. Hello, teacher. Okay, Kiara, please. 
you are gonna tell me about these, the number four. Yeah? Tell me, Kiara, it's the number four. Me dice aquí lo siguiente, no? Elephant. Este example será en singular o en plural? Singular. Singular. Very good. It's elephants, ¿verdad? No dice elephants. Elephants. ¿Ya? Now, let's make a question. Hagamos una question, Kiara, la cual nos dé una respuesta negativa, porque ya nos da aquí la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? No, it isn't. Entonces, tengo que hacer una question, tengo que hacer una pregunta a la cual, pues, eh, la respuesta sea no, it isn't. Y la pregunta tiene que ser acerca de quién? Del elephant. A ver, let's start, Kiara. ¿Cómo empezaré? Mi question. Si me dijiste que es elephant en singular. Is. Uh -huh. Is. What else? Play. Is the. What else? ¿Qué más? Elephant. Is the elephant. Excellent. What else? Swim. Swim. Ok, recuerda que como estamos hablando en present continuous, tendré que decir swim o swimming. Swimming. Swim, right? Todos mis ejemplos es, is the elephant drinking, is the elephant sleeping, sitting, eating, drinking, looking, taking, swimming, ya? Yeah? Is the elephant swimming? Es, recuerda que esto es para describir acciones que están sucediendo, ¿no? O sea, en ese momento. ¿Está el elephant swimming? Is the elephant swimming? Ok, that's right. Eh, Kiara Cruz, ¿no? Entonces, ¿cuál será el answer que obtenemos para esta question, para esta pregunta? Definitely we have here. No, it isn't. Right? Is the elephant swimming? ¿Está el elephant swimming? And you say, no, it isn't, no way. The elephant is not swimming, yeah? Thank you very much, Kiara. That's a good, that's a good example. Very good. Now, I'm going to ask another student. Okay, let me see. Mm -hmm. Yeah, my friend. Okay, who's going to be here in this part? Guadalupe, okay? Guara, hello. Hello, teacher. Okay, Guadalupe, please. You have to make an example with number five that says zebras. This example, Guadalupe, será en singular or plural? Plural. Plural, very good, porque voy a hablar acerca de zebras, right? So, Guadalupe, you tell me, how can I start the question? ¿Cómo empezaré the question? Uh, Uh, are they? Mm -hmm. Are they? Okay. O también puedo decir, are the zebras, ¿verdad? What else? ¿Qué más? Is. Um, What? <laughs> uh, are they? Drinking. Okay. Are the zebras drinking? Okay. And what's the answer for that question? ¿Cuál será la respuesta para esa pregunta? Are the zebras drinking? Um, no. Okay. What else? No. All right. No, they aren't. Oh, very good. No, they, they aren't. Excellent. Very good, Guadalupe. That's great. Okay. That's a good one. Thank you very much, Guadalupe. Excellent. Excellent job. Mm -hmm. Don't forget, no se olviden. ¿eh? Hay que tener en cuenta eh, el uso adecuado, ¿verdad? En singular, en plural. 
singular is, singular it. It is, it isn't, singular. And plural are, they are, they aren't. Yeah, or you say are they, etc. Yeah, pero recuerda, is singular, are plural. It singular, they plural. Yeah. Did you finish? Yes. Can we continue? Ya podemos seguir. Did you finish? Yes. Okay, my God, you're so fast. Did you finish, Álvaro? Yes. Finish Amasi Fuente la Brega de la Vega. Sorry, Bruno Xavier. No, yeah, come on, students. Let's work fast. Let's work fast. Okay, great, my friend Jeremy. Jer. Jeremy, finish. Let's work, let's work. Vamos, come on, students. One minute, yeah, one minute. One minute, then we must continue, yeah? Remember that we must continue. Okay. Finish, finish. We have to continue, students. We must continue. Yeah, okay, let's continue, students. Yeah, let's go to the next part. We have to continue. We have to continue, yeah? Let's continue. Vamos a la siguiente part. And let's erase this. Okay, students, you know, the previous class, the previous lesson, I assigned you a homework, right? La, la clase anterior, yo les asigné un homework. Yeah, you worked on those pages, right? Uh, let me check the numbers. Let me see. Okay, the number of the workbook was 85 and 87, right? 85, okay, you did this, 85, and this 87. And this is for you, 88, yeah? Si no me equivoco, esta debe ser para ustedes, 88. Yes? Okay, now let's work here. We're gonna do something here, students, yeah? Page number eight. We're gonna do the review part. It says something here. Uh, review four. I'm gonna place this here. Okay, it says review four, unit seven and eight. One, circle the, the one that doesn't belong. We're gonna circle the one that doesn't belong, el que no pertenece, okay? This is gonna be open microphone. Esto va a ser open microphone. El que tiene the answer, el que sabe la respuesta, me dice the answer. Okay, let's start. With number one, what doesn't belong? ¿Cuál es el que no pertenece? Bien. Doesn't belong. Bien. Bien. Oh, great. Right? What doesn't belong is beans. ¿Por qué beans, teacher? Hold es un verbo, sostener. Jans es otro verbo, sostener. ¿Y what is beans? Es un alimento, ¿verdad? Entonces, doesn't anything to do here. Okay, doesn't belong. Uh, what about number two? Mango, balloon, pear. 
Balloon. 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 Great. Balloon, right? You have here, mango is una fruit. Pear también es una fruit. Balloon is an object. Entonces, balloon doesn't belong. Es un object, right? What about number three? Chicken. 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 Yes, definitely right. We have lemonade is a drink, una bebida. Juice is a drink, también es una bebida. Chicken is something solid, right? La cuatro es sausage. Sausage. Oh. La cuatro es sausage. 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 Oh, right. You have this. This is an action, la acción, a verb, un verbo. Listen to music. This is another action, another verb. Take photos. Sausage. It's a food, it's an alimento, yeah. Sausage doesn't belong, right? We have here beans, balloon, chicken, and sausage. Let's continue. That's really easy, right? Que fácil, re contra fácil, my cats. Ahora sí, here it says that you have to Profesora, find... Profesora, and... en la primera, es money? Yes, no, fine, circle, then right. What do we have? But the pronunciation, the pronunciation is money. 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 Yes. Money. money. And now we have to write here in this part the answer, right? The correct answer. And the second is eight. eight. Yes. Eight. Mm -hmm. Okay, but be careful with the pronunciation. Cuidado con la pronunciación. You say eight, really? Seguro? Eight. 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 That's right. That's the pronunciation. Yeah. The pronunciation is eight. Yeah. Okay. Now, what about number three? Cheese. 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 Oh, that's right. No cheese trees. Okay. Cheese. And you have to write here, no? Cheese. There it is. This is the answer here. Festival. 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 Oh, number four. Festival. Yeah. festival. Very good. Number four is festival. That's right. I'm going to write here the answer. Drink. 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 Oh, number five. Tell me complete. Drink. Number five is drink, okay? Now we have... Number six, enjoy. Oh, enjoy. very good. Number five is drink. And number six is enjoy. Divertirse, right? Enjoy the party. Que te diviertas en la fiesta. Okay, number five, drink. There it is. Number five, drink. And finally, you told me number six is enjoy. Finish. Yes, very good. Finish. It's party time. Este juego de palabras es todo más fácil. Yes, not so easy. Really easy. Yeah. Great. Oh yeah. Now, oh yeah. Let's work on number three. The next activity. Yeah. The next activity. It says, let's let's erase this. This is really easy. Esto está más fácil que comerse una hamburguesa de bembos. Okay. The one is one grape. Oh yeah. Let's work here. Grapes. What is number one? Oh, two grapes. Gra. Grapes. Grapes. Gra. Grapes. This is the sound. Gra. Grapes. What about number two? Bread. 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 That's Bread. right. Bread. Bread. We have to do this. Number three, present. Oh, what's number three? Present. Present. Oh, excellent. Number three is present. present. Let's do this. Okay, this is number three. Present. Yeah. Wait. What's number four? Three. 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 Yeah. The, the tree, right? Lo que nos oxigena todos los días. Tree. Okay. What's number five? Rice. 
Oh, lo que les encanta a ustedes. I'm really sure about that. Yeah, fries. Emily dice, no, teacher, yo soy vegetariana. Okay, okay. Very good, Emily. What about number six? Crab. Oh, that's right. No, number C is crab. Cangrejo, right? Crab. Crab. What's number, number seven? Sing. That's right. No, lo, 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 sing. That's right. That's correct. That's number seven. Dress. 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 Yes, that's right. Number eight is dress. And this is the answer. Draw. The sound of draw. Dress. Okay, and now we finish the activity. Yeah, esta semana no les voy a dejar actividades en el libro. Eh, bueno, uh, pese a que sé que hay algunas que estamos un poco atrasados con el con el workbook. Ya, yeah, porque esta semana les voy a dejar la eh, el trabajo del video que van a tener que realizar para este bimestre. Ya, así que ahora les voy a explicar. Ok, Bruno dice, yeah, no, ok, ok, no problem. Well, I'm going to explain you about that. Ya, les voy a explicar acerca de este video. So, pay attention. Maritza, vamos a avanzar, hijita, ¿ya? Igual este video ya sabes que lo estoy grabando y va a estar en su plataforma en horas de la nochecita. Entonces vas a poder ingresar y vas a poder completar si te faltó alguna actividad, ¿ya? Porque si no nos va a ganar el tiempo, ya estamos ahí a punto de finalizar la clase, ¿ok? Entonces vamos a tratar de acelerar un poco esto, ¿ya? A ver... Dice aquí, ¿no? Eh, ¿En qué va a consistir el video que vas a eh, trabajar? Te voy a explicar en estos momentos. El tema del video es celebrate, ¿ya? Tienes eh, el plazo de presentación hasta el 9 de julio. O sea, tienes exactamente dos semanas para poder trabajar en este video. ¿Qué es lo que vas a hacer? Aquí te dice, ¿no? Vas a elaborar un video describiendo e indicando... 10 cosas que estén realizando cada una de las personas en algún cumpleaños. Puede ser un cumpleaños personal o de algún familiar y o amigo. ¿Qué significa? Que vas a tener que elegir o un cumpleaños tuyo o un cumpleaños de algún familiar. Puede ser del papá, de la mamá, cumpleaños de este año, cumpleaños del año pasado y tratar de relatar lo que estaba sucediendo en ese cumpleaños, ¿no? Puedes mostrar ciertas imágenes, etc. Ok, puede ser también de algún amigo. De pronto asististe al cumpleaños de un amigo y tienes muchas fotos de ese cumpleaños. Y vas a ir describiendo qué está sucediendo en cada momento, en cada imagen que me vas mostrando. Ok, ahorita lo vamos a detallar. ¿Ya? Ahora, ¿qué es, ¿qué es lo que te dice aquí? ¿Cuáles son los criterios que vamos a considerar para calificar? Es de, que ten, es de que tienes que utilizar correctamente el vocabulario aprendido, ¿no? Y la gramática del present continuous. El, eh, ahora me dirán, teacher, ¿de dónde me saca eso? Usted me está inventando. Me está hablando en otro idioma. Ok, la gramática del present continuous y el vocabulario está aquí. Eso es lo que hemos estado aprendiendo Toda la unidad anterior, ¿verdad? Tenemos diferentes palabras. Mira, aquí está el present continuous, ¿no? What are you doing? I am throwing water. She's enjoying the festival. I'm eating ice cream. He's holding a balloon. We are enjoying the festival. ¿Ve? Todo eso es present continuous. Aquí tenemos más ejemplos, ¿no? Que dice, I am playing. You are singing. She is taking photos. They are holding balloons. We are eating cake, etc. I am opening a present. ¿Ve? ¿Dónde está el, el vocabulario? Pues, thanks, drink, eat, hold, listen, todo esto. O sea, vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido en este video. ¿Ya? Entonces, claro, ¿verdad? Quedó claro el, la, la gramática que van a tener que utilizar y el vocabulario que hemos aprendido, ¿ya? Puedes complementar con más vocabulario, no problem, perfecto, ¿no? Pero mínimo tienes que utilizar lo que ya hemos aprendido. Sobre eso depende de ti.
¿Ya? Luego, ¿qué más? Guiarse el ejemplo a continuación. Abajo le estoy poniendo un ejemplo. ¿Ya? Ahorita les voy a explicar el ejemplo. ¿Qué más vamos a considerar? Los materiales visuales que grafiquen lo que estás hablando. Ahí va lo que te decía. Pueden ser imágenes, diapositivas, fotos, objetos reales, etc. ¿no? Alguien me puede decir, teacher, pero yo en mis cumpleaños no me tomo muchas fotos. ¿no? Solamente encontré cinco fotitos, no hay más. Usted me está pidiendo que haga diez. Ya, perfecto. Puedes complementar con imágenes extras, ¿no? De pronto eh, me puedes decir, pero teacher, yo no tengo la foto de mi mamá bailando con mi primo. Puedes tomar una imagen referencial, ¿no? Te puedes descargar una imagen de una señora bailando con, con alguien de pronto y puedes decir, ah, ya, puedes hacer ver como que es tu, como que es tu mamá bailando pues, con tu primo, ¿no? O sea, puedes hacer eso si en caso te falte material visual para poder complementar tu trabajo, ¿ya? Pero te sugiero, te sugiero que busques, ¿no? Entre todos tus archivos de, 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 de tu álbum de fotos y puedas conseguir, ¿no? En tus archivos de fotos. Ahora puedes combinar, ¿no? Por ejemplo, de un cumpleaños puedes tener la foto de tu mamá este, bailando con tu primo, pero en ese mismo cumpleaños no tienes la foto de tu papá cantando. Tienes la foto de tu papá cantando, pero es de otro cumpleaños. Ya, perfecto. Lo puedes utilizar también. ¿Ya? Ok. La idea es de que puedas hablar de, un, de, de una celebración en general. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Dice, ¿no? El uso del siguiente formato para iniciar, desarrollar y finalizar su video. Esto es muy importante, chicos. Ya todos vamos a uniformizarnos. Tenemos que empezar nuestro video saludando. Good morning, good afternoon, good evening, teacher. ¿Ya? Dependiendo de si lo grabas pues en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿no? De pronto lo grabaste en la noche, ya. Yeah. Good evening, teacher and friends. Luego te presentas. My name is, nos indicas tu nombre. Luego presentas el tema. Today I will talk about. ¿Acerca de qué vas a hablar? ¿Acerca de qué? ¿Cuál es el tema? Aquí está. Celebrate. Ok. Today I will talk about celebrate. Listo. ¿Qué más tienes que indicar aquí? El contenido. Ok. Aquí vas a tener que especificar. ¿De qué cumpleaños estás hablando? This is my birthday. Este es mi cumpleaños. O este es el cumpleaños de mi hermano. This is my brother's birthday. This is my father's birthday. El cumpleaños de mi papá. El cumpleaños de mi hermano. This is my sister's birthday. El cumpleaños de mi hermana. O te decía, también puede ser de algún amigo. This is my friend's birthday, etc. ¿Ya? Entonces aquí especificas. Y luego empiezas con tus ejemplos, ¿no? Por ejemplo, puedo mostrarte una imagen de mi amigo y yo que estamos tomando limonada y te digo, ¿no? My friend and I are drinking lemonade, ¿verdad? Te muestro la imagen y listo. Te indico lo que está sucediendo. ¿Qué sucede en esta imagen? ¿Qué sucede en esta foto? Que mi amigo y yo estamos tomando limonada. Luego te puedo mostrar otra fotito donde yo estoy haciendo lo siguiente. I'm blowing the candle. Estoy soplando la vela, ¿no? I'm blowing the candle. Ya, perfecto. Te muestro la imagen ahí y te indico la oración. Luego, my mom is dancing with my cousin. Mi mamá está bailando con mi primo. ¿Ya? ¿Ok? Y de esa manera voy a completar a 10 situaciones, ¿no? A 10 momentos en los cuales este, voy describiendo lo que sucede en la celebración. ¿Ya? Luego, para finalizar, todos vamos a tener que decir lo mismo. Tenemos que cerrar nuestro video agradeciendo y despidiéndonos, ¿no? Thank you very much. That's all for today. See you next time. Goodbye, ¿no? Muchas gracias. Eso es todo por hoy. Los veo la próxima. Adiós. ¿Ya? Mira aquí, te estoy dejando una nota que dice lo siguiente. Todos los videos se tienen que subir al grupo de Facebook de tu salón. Ya no se va a revisar ningún video por WhatsApp ni por ningún otro medio. Todos se presentan en el grupo de Facebook de tu salón. Ya entonces a considerar eso chicos y a tener en cuenta que es muy importante. Si por A o B alguien aún no está en el grupo de Facebook, se cambió de Facebook, perdió su contraseña, ahora tiene nuevo Facebook. Estoy dejando aquí el link para que le puedan hacer clic y se puedan unir a este grupo de Facebook. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, 
Bueno, básicamente eso es todo lo que van a tener que hacer. Está recontra fácil, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, ya para finalizar nuestra clase, chicos. ¿Está todo claro? No me pregunten la fecha, que la fecha ya está ahí. Les he, les he dicho que vienen dos semanas, ¿verdad? A ver, Fátima, ¿cuál es tu pregunta, Fátima? Teacher, 10 yes. imágenes y 10 palabras, ¿no? Ah, sí, 10 oraciones, 10 imágenes, ¿ya? Eh, ahora, no necesariamente tienen que ser diferentes personas en cada, en cada imagen. En una imagen puedo estar yo solo, en otra imagen puedo estar con mi amigo, en otra imagen con mi mamá, en otro, etc. O sea, puedes variar, ¿ya? No hay problema. Thank you. Ok, you're welcome. O en otra imagen también solo puede estar tu mamá, o tu mamá y tu papá, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estos chicos y, y antes de... Eh, el uso correcto, como les decía hace un momento, ¿no? El uso correcto de la gramática, aquí hay que tener en cuenta, ¿no? Si yo estoy hablando de mí y de mi amigo, estoy hablando en plural, justo lo que estábamos haciendo hoy día, ¿verdad? Si yo digo mi amigo y yo, ¿qué utilizo? Ar, porque es en plural, ¿no? Si hablo de mí solo, es ayam, pues no hay problema. Pero si hablo de alguien más, por ejemplo, de mi mamá, de mi papá, de mi primo, en singular, ¿qué tengo que utilizar? Is. My mom is, my dad is, my brother is. Pero si hablo de dos personas, my brother and I are, ¿verdad? Como está aquí. O si hablo de dos personas, de mi papá y de mi mamá, my father and my mother are. Ya, no se olviden, eso es muy importante. ¿Ok? Bueno, well, ¿alguien más? Isael, a ver, Isael, tell me, Isael, ¿cuál es tu pregunta, Isael? Este, yo lo puedo hacer con la presentación del año pasado, así como lo hacíamos. ¿A qué presentación te refieres, hijo? Hello, teacher and classmate. Oh, ya, yeah, si deseas, claro, pero sí la idea es de que hagas, tu, que te presentes, pues, ¿no? Que saludes, ah, yeah. que indiques tu nombre, ¿no? Que te Eso presentes. era mi pregunta. Ok, perfecto, Isael, está muy bien, ¿ya? Ok, well, students, I think all is clear now. Pienso que todo ya está claro. Oh, Bosa, a ver, Bosa, vamos, dime, Bosa. No, la profesoría no. Ok, ya, yeah, no problem, all is clear, ¿verdad? Ya, yeah. well, students, I just want to say that's all for today. Thank you very much. We're going to say goodbye. See you in the next class. Bye-bye, students. Take care.